एपरिजम नंग एक शत छय सबजेक्ट हे नलेज अब पैथोजेनिक इफेक्ट अब सेवारेल मेडिसिन नलेज अब पैथोजेनिक इफेक्ट रोग जनक प्रभाव सम्पर् ज्ञान अर्जन करा अब सेवारेल मेडिसिन बस किचु ओषुधे अर्थात बस किचु मेडिसिन रोग जनक प्रभाव सम्पर् ज्ञान अर्जन लास्ट एपरिजम एपरिजम एकश पाँचर सबजेक्ट छो इन्भेस्टिगेशन अब पैथोजेनेटिक पावर अब मेडिसिन मेडिसिन रोग उत्पादनकारी क्षमता पर्यवेक्षण और यह सूत्रे सेवारेल मेडिसिन कथा बला दुईटा एपरिजम बेसिक पार्थक्य हे ओने शुदुम्र मेडिसिन रोग उत्पादनकारी क्षमता पर्यवेक्षण कथा बला और ये बला बस किचु मेडिसिन रोग उत्पादनकारी क्षमता सम्पर् ज्ञान अर्जन करते क्यों ना अल्प संख्यक मेडिसिन ज्ञान अर्जन करार मध्यमे निजे के यथार्थ फिजिशियान हिसाब सेठित करा सम्भव नए एक जथोपयुक्त फिजिशियान हिसाब से आत्मप्रकाश करते हम अवश्य पर्याप्त संख्यक मेडिसिन सम्पर् ज्ञान अर्जन करते सामार इतिहास फिजिशियान मास्ट हाव नलेज अब दोल पैथोजेनिक इफेक्ट अब सेवारेल मेडिसिन फिजिशियान मास्ट हाव नलेज एक चिकित्सक अवश्य ज्ञान थकते हैं अब दोल पैथोजेनिक इफेक्ट समग्र रोग जनक प्रभाव सम्पर्के अब सेवारेल मेडिसिन बस किचु ओषुधे एखे बला एक जो चिकित्सक बस किचु मेडिसिन पैथोजेनिक इफेक्ट तथा रोग जनक प्रभाव सम्पर्क जथेष ज्ञान थकते हैं विफोर सिलेक्ट ए सुटेबल होमिओपैथिक मेडिसिन फर मोस्ट अब दैचार डिजिजेज मास्ट नो दैपासिटी अब मैक्सिमाम मेडिसिन अब प्रडिजिंग मर्विड सिमटम्स एंड अल्टारेशन अफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल बिफोर सिलेक्ट निवाचन करार पूर्व ए सुटेबल होमिओपैथिक मेडिसिन एक जथोपयुक्त सदृश विधान भित्तिक ओषध फर मोस्ट अब दैचार डिजिजेस अदिकाश प्रकृतिक रोग मास्ट नो अवश्य जानते हैं टू दैपाबिलिटी अब मैक्सिमाम मेडिसिन अदिकाश ओषुधे सामर्थ्य सम्पर्क अब प्रडिजिंग मर्विड सिमटम्स असुस्थ अवस्था उत्पादन करते एम एंड अल्टारेशन अफ हेल्थ एवं स्वास्थ्य विकृति घटाते परे इन हेल्दी इंडिविजुअल एक जो सुस्थ मानुषर देहे अदिकाश प्रकृतिक रोग क्षेत्र जथोपयुक्त ओषुध निवाचन पूर्व एक जो चिकित्सक अवश्य प्रति मेडिसिन सुस्थ मानव देहे जे रोग लक्षण प्रकाश करते सुस्थ मानव देहे जे परिवर्तन आनयन कर जत दूर सम्भव जेने व्याख्या आसिपरिजम नंग एक पाँच थ एक चौदह नलेज अब डिजिज सम्पर् जे आलोचना शुरू कर आलोचनार द्वित सूत्र एक सौ छये डॉ सेमुएल हेनिमैन बोझाते चेन जे मेडिसिन सम्पर्क जे ज्ञान थकले होमिओपैथिकाली सदृश विधान भित्तिक ओषुध निवाचन करते पर होमिओपैथिकाली मेडिसिन सिलेक्शन एवं डिजिज किऊर कराज पर सम्पर् यह सूत्रे विस्तारित व्याख्या पूर्व एपरिजम डाटा सेमुएल हेनिमैन मेडिसिन के रोग दमन अस्त्रस्वरूप वर्णना कर मेडिसिन के रोग दमन अस्त्रस्वरूप व्यवहार करते गति मेडिसिन तर रोग उत्पादिका शक्तर द्वारा मानव देह मने की की सीमटम्स क्रिएट कर स्वाभाविक परिवर्तन आनयन कर एक जन सुस्थ व्यक्तर ऊपर मेडिसिन प्रूव कर विस्तारित जानते हैं एखने विशेषकर 
সাভারেল মেডিসিন শব্দটি ইউজ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে মেডিসিনের শক্তি পরীক্ষা শুধুমাত্র দু চারটি মেডিসিনের উপর করলেই হবে না এখানে বেশ কিছু মেডিসিনের শক্তির পরিচয় এবং তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হতে হবে প্রতিটি মেডিসিনের সাম্যক পরীক্ষা দ্বারায় তা মানব দেহ ও মনের উপরে কি পরিবর্তন আনয়ন করে এবং কি বিকৃত অবস্থায় আনয়ন করতে পারে তা যদি আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি অর্থাৎ মেডিসিন দ্বারা সৃষ্ট শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণগুলো যদি যত্ন সহকারে একটিও স্কিপ না করে জেনে নেই এবং লিপিবদ্ধ করি তবেই আমরা বেশ কিছু মেডিসিনের মধ্য থেকে একটি সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন মেডিসিন নির্বাচন করতে পারব এখানে দুটি কোশান আছে কোশান নাম্বার ওয়ান হাউ ক্যান ইউ গেট নলেজ অফ মেডিসিন কিভাবে তুমি ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে পরীক্ষিত মেডিসিনের টোটালিটি অফ সিমটমস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকাই হচ্ছে নলেজ অফ মেডিসিন যে সাবস্টেন্সের ডিজিজ ক্রিয়েটিং পাওয়ার এবং ডিজিজ কিউরিং পাওয়ার দুইটাই আছে সেটাই মেডিসিন অর্থাৎ যে পদার্থের মাঝে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে এবং রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা থাকে সেটাই ওষুধ ড্রাগের প্যাথোজেনিক ইফেক্টস পর্যবেক্ষণের জন্য একজন চিকিৎসকের বিশেষ গবেষণা করা প্রয়োজন এই গবেষণা কর্মকেই বলা হয় ড্রাগ প্রুভিং বা ব্যাসজ পরীক্ষা কোনো একটি মেডিসিনের কেমন ডিজিজ ক্রিয়েটিং পাওয়ার আছে সেটা যদি একজন ফিজিশিয়ানের জানা না থাকে তাহলে তার পক্ষে যথোপযুক্ত মেডিসিন নির্বাচন করা সম্ভব নয় তাই একজন ফিজিশিয়ানকে যথেষ্ট সংখ্যক মেডিসিন পরীক্ষা করে তাদের দ্বারায় ইন্ডিভিজুয়ালি সৃষ্ট রোগ লক্ষণাবলী বা টোটালিটি অফ সিমটমস প্রতিটা মেডিসিনের চরিত্রগত লক্ষণ হিসাবে ম্যাটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ করতে হবে মেডিসিনের লিখিত তালিকা বা ম্যাটেরিয়া মেডিকা হতে রোগীর রোগ চিত্রের অনুরূপ রোগ চিত্রধারী একই মেডিসিন নির্বাচন করার উদ্দেশ্যেই ড্রাগ প্রুভিংয়ের মাধ্যমে অসংখ্য মেডিসিনের প্যাথোজেনিক পাওয়ার বা রোগ উত্তাধিকার শক্তি পর্যবেক্ষণ করতে হবে ফিজিশিয়ান যেই ন্যাচারাল ডিজিজটির ট্রিটমেন্ট করতে চান সেটির টোটালিটি অফ সিমটমস নিখুঁতভাবে কালেক্ট করে যে ডিজিজ পিকচার বা রোগ চিত্র ঘটিত হয় ড্রাগের মধ্যে টোটালিটি অফ সিমটমস দ্বারায় সিমিলার একটি আর্টিফিশিয়াল ডিজিজ পিকচার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই এই ড্রাগ প্রুভিং সেভারেল নাম্বার অফ মেডিসিনের ডিজিজ ক্রিয়েটিং পাওয়ার অথবা প্যাথোজেনিক পাওয়ার সম্পর্কে জানতে হবে তা না হলে একজন ফিজিশিয়ানের পক্ষে উপযুক্ত মেডিসিন নির্বাচন করা কখনোই সম্ভব হবে না এরূপ নিখুঁতভাবে পরীক্ষিত ওষুধের সংখ্যা যত বেশি হবে অর্থাৎ ফিজিশিয়ানের যত বেশি সংখ্যক মেডিসিন সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে ট্রিটমেন্টের জন্য সিমিলার সিমটমস বেসিস ওষুধ নির্বাচন করা তার জন্য ততই সোজা হবে এভাবেই মেডিসিন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব দ্বিতীয় কোশ্চানটি হচ্ছে হোয়াই ইউ গেট নলেজ অ্যাবাউট দ্য ক্যাপাসিটি অফ মেডিসিন টু ক্রিয়েট অ্যান আর্টিফিশিয়াল ডিজিজ কেন একটি ওষুধের কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করার সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে হবে এই দুটি কোশ্চানের আনসার অনেকটা কাছাকাছি প্রথম কোশ্চানের আলোচনায় সেই কথা অনেকটুকুই এসে গেছে সুস্থ মানব দেহে প্রতিটি মেডিসিন যেই টোটালিটি অফ সিমটমস বা লক্ষণ সমগ্র প্রকাশ করে বিশেষত সুস্থ দেহে প্রতিটি মেডিসিন যেই পরিবর্তন আনয়ন করে তথা আর্টিফিশিয়াল ডিজিজ ক্রিয়েট করে যতদূর সম্ভব সেগুলো আমাদের জানা থাকতে হবে তবেই অধিকাংশ ন্যাচারাল ডিজিজ বা প্রাকৃতিক রোগের জন্য আমরা সেই সকল মেডিসিন হতে সাদৃশ বিধান ভিত্তিক অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক্যালি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মেডিসিন নির্বাচন করতে পারব আশা করি বিষয়টি আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন ধন্যবাদ সবাইকে